আজকে আমি আলোচনা করব একটি নতুন টপিক নিয়ে যেহেতু আমি আমার লাস্ট কিছু ভিডিওতে আলোচনা করেছি ইউকে ভিসা প্রসেসিং কিভাবে করতে হয় এবং প্রসেসিং এর ধাপগুলো নিয়ে তো আমি আমার লাস্ট ভিডিওতে কিছু কমেন্ট পেয়েছি যে ইউকে ভিসা রিজেকশনের কারণগুলো বর্ণনা করুন বা ইউকে ভিসা রিজেকশন নিয়ে একটি ভিডিও বানানো আমি আজকে আমার আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে আলোচনা করব কি কি কারণে ইউকের ভিসা রিজেকশন আপনি যদি সঠিক ডকুমেন্ট জমা না দেন তাহলে আপনার ইউকের ভিসা রিজেক্ট হয়ে যায় ইউকের ভিসা রিজেকশনের মূল কারণই হচ্ছে আপনার অপরিপূর্ণ ডকুমেন্ট ইউকে ভিসা রিজেকশনের ফার্স্ট স্টেপ হল ইনকারেক্ট এবং ইনকমপ্লিট ডকুমেন্টস আপনি আপনার ডকুমেন্ট যখন অ্যাম্বাসিতে জমা দিয়ে আসবেন সেখানে যদি আপনার কোনো ডকুমেন্ট লিগেল না থাকে বা আপনার কোনো ডকুমেন্ট যদি ইনকারেক্ট থাকে বা ফেক থাকে সেটা কিন্তু খুব সহজেই তাদের স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে বা যাচাই বাচ্চাইয়ের মাধ্যমে ধরা ধরা পড়ে এটা হলো আপনার ডকুমেন্ট আপনার ভিসা রিজেকশনের সবচেয়ে মূল স্টেপ এছাড়াও আরও একটি কারণ হচ্ছে মিসিং ডকুমেন্ট যেমন আমি আমার গত ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম যে ইউকের ভিসার জন্য আপনাকে কি কি ধরনের ডকুমেন্ট জমা দিতে হবে আপনি যদি ওই ডকুমেন্ট থেকে যে কোনো একটি ডকুমেন্ট মিস থাকে যেমন আইএলস পুলিশ ক্লিয়ারেন্স বা টিভি টেস্ট এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে মেজর ডকুমেন্ট এরকম কোনো ডকুমেন্টে যদি আপনার কোনো ভুল থাকে আপনার নামে হোক বা আপনার জন্ম তারিখ বা আপনার বাবা মার নামে যদি ভুল থাকে বা আপনার কোনো একটা ডকুমেন্ট যদি মিসিং থাকে যে আপনি সেই ডকুমেন্টটা ওর জন্য আবেদন করেননি তাহলে আপনার ভিসা রিজেক্ট হয়ে যাবে সেকেন্ড রিজেকশনের কারণ হচ্ছে ইনসাফিসিয়েন্ট ফান্ডস আপনি যখন স্টুডেন্ট ভিসার জন্য আবেদন করবেন তখন আপনাকে একটি বড় ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখাতে হয় আপনার আপনি যে পড়াশোনা করতে যাচ্ছেন আপনার ইউনিভার্সিটির ফিস কোর্স ফিস আপনার ছয় মাস হোক বা এক বছর হোক আপনি যে ওই দেশে যে স্টে করবেন বা আপনি যে যথাসময়ে আপনার কোর্স ফিগুলো দিতে পারবেন আপনার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যে আপনি সেই অ্যাবিলিটিটা আছে সেটা দেখার জন্য তারা একটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখতে চায় তো আপনার সেই ব্যাংক স্টেটমেন্টে যদি আপনার ব্যালেন্স যদি ইনসাফিসিয়েন্ট থাকে বা আপনার যদি কোনো ধরনের কোনো অ্যাকাউন্টের সমস্যা থেকে থাকে তখন আপনার ভিসাটি রিফিউজ হয়ে যাবে বাংলাদেশে অনেক পরিবারের পক্ষে অনেকগুলো টাকা ব্যাংকে ব্লক হিসাবে দেখানো সম্ভব হয়ে থাকে না তখন অনেক ব্যাংকের মাধ্যমে অনেক পরিবারের বা আমরা অনেকেই লোন হিসাবে ব্যাংক স্টেটমেন্ট কিনি তো আমরা যখন ইউকেতে আসবো আমাদের মাথায় রাখতে হবে ইউকের সব সিস্টেমগুলো ব্রিটিশদের আন্ডারে চলে এবং এদের ল খুবই স্ট্রিক্ট তো তারা যখন ইনকোয়ারি করবে এবং ইনকোয়ারি করে যখন বের হবে যে আপনার ডকুমেন্টটা ইলিগেল তখন সাথে সাথে আপনার ভিসা রিজেক্ট হয়ে যাবে তো সবাই কেয়ারফুল থাকবেন যে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্টটা যাতে সঠিক হয় এবং আপনার নিজের অ্যাকাউন্টের ব্যাংক স্টেটমেন্ট থাকে থার্ড স্টেপ হল ল্যাক অফ ট্রাভেল হিস্ট্রি অর লিমিটেড ট্রাভেল হিস্ট্রি দ্যাট মিন্স আপনি হয়তো অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করেছেন যেমন আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই বাহিরের দেশে পড়াশোনা করার আগে কাছের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ঘুরতে যায় ইন্ডিয়া মালদ্বীপ অর মালয়েশিয়া সামথিং লাইক দ্যাট তো যখন তারা ঘুরতে যায় তখন দেখা যায় যে তাদের পাসপোর্ট যদি পাঁচ বছর মেয়াদি হয়ে থাকে তখন তাকে স্টুডেন্ট ভিসা অ্যাপ্লাই করার ক্ষেত্রে বা যাই হোক স্কিল ওয়ার্কার ভিসার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করার জন্য তাকে তার ভিসার মেয়াদের থেকেও কিছু বছর বেশি মেয়াদি পাসপোর্ট দিয়ে তার কাজটা করতে হয় তো তারা যখন আবার নতুন পাসপোর্ট বানাতে দিবে তার পাসপোর্টে বা তার ডকুমেন্টসে সে পূর্ববর্তী যেই ট্রাভেল হিস্ট্রিগুলো ছিল সেগুলো যদি সঠিকভাবে না থাকে বা তার ট্রাভেল হিস্ট্রিতে যদি তার কোনো ক্রিমিনাল অফেন্স থাকে তাহলে তার ভিসা অবশ্যই রিজেক্টেড হবে এটা আপনারা মাথায় রাখবেন যে সবাই সচেতনভাবে ট্রাভেল করবেন আপনার আপনি যদি বিদেশে পড়াশোনার ক্ষেত্রে যেতে চান বা যে ক্ষেত্রে আপনি বিদেশে যেতে চান অর ইউনাইটেড কিংডমে আসতে চান 
আপনার ট্রাভেল হিস্ট্রি অর ট্রাভেল ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো অবশ্যই সঠিক এবং স্বচ্ছ থাকতে হবে পারপাস অফ ভিজিট আপনি যখন ইউনাইটেড কিংডমে ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন আপনাকে তারা অবশ্যই জানতে চাবে আপনি কি কারণে এই দেশে আসছেন স্টুডেন্ট ভিসার ক্ষেত্রে যদি আপনি আবেদন করেন আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড যে সার্টিফিকেটগুলো আছে সেগুলো চেক করবে আপনি এলিজিবল কিনা এই দেশে আসার জন্য সেটা যাচাই বাছাই করে তখনই আপনাকে এই দেশের ভিসা দেওয়া হবে আপনি যখন ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তখন আপনার ভিসার আপনি কেন আসতে চাচ্ছেন এই দেশে সেই কারণটা খুবই স্বচ্ছ হওয়া দরকার যে আমি মূলত এই কারণে আমি ওই দেশে যাচ্ছি আমার এই পারপাসটা শেষ হওয়ার পরে আমি ওই দেশ থেকে ব্যাক করব আপনি যদি ভিজিটের ক্ষেত্রেও আসেন তখন আপনার আপনি চিকিৎসা হোক বা ঘুরে ঘোরাফেরার ক্ষেত্রেও যদি আপনি ইউকের ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করেন আপনার পারপাসটা ক্লিয়ার থাকতে হবে যে আপনি এই পারপাসে এই দেশে ভ্রমণ করতে আসছেন ক্রিমিনাল রেকর্ড ক্রিমিনাল রেকর্ড মিনস পুলিশ ক্লিয়ার ক্লিয়ারেন্স আমি নেক্সট একটা ভিডিওতে আলোচনা করব আপনি পুলিশ ক্লিয়ারেন্স কিভাবে বানাবেন এবং পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের প্রয়োজনীয়তা কি রেকর্ডটা কিভাবে আসবে সেটা হলো পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের মাধ্যমে তো পুলিশ ক্লিয়ারেন্স আপনি কিভাবে বানাবেন বা পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু আপনার বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে সেটা আমি নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের সাথে আলোচনা করব তো আমি এখন বলি যে ক্রিমিনাল রেকর্ডটা কি ক্রিমিনাল রেকর্ডটা মূলত যাচাই বাছাই করা হয় পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের মাধ্যমে মূলত আপনি যেই শহরে বসবাস করছেন সেই শহরের থানাতে আপনি একটা আবেদন করবেন অনলাইনের মাধ্যমে আপনার নামে কোনো মামলা আপনি জঙ্গি কিনা আপনি আপনার দেশের জন্য হার্মফুল কোনো কাজ করেছেন কিনা আপনি আদৌ আপনার দেশের জন্য হার্মফুল কিনা সেগুলো যাচাই বাছাই করা হবে এই পুলিশ ক্লিয়ারেন্সের মাধ্যমে আপনার নামে যদি কোনো মামলা থেকে থাকে আপনি আপনার দেশ থেকে অন্য কোনো দেশে যে কোনো অপরাধমূলক কাজ করে আপনার দেশে আবার ফিরে এসেছেন অথবা আপনি আপনার দেশে কোনো ধরনের ক্রিমিনাল অফেন্স করেছেন সেটা যদি থানার ডায়েরিতে আপনার নামে চিহ্নিত থাকে তখন আপনি ক্রিমিনাল রেকর্ডের আওতাভুক্ত হয়ে গেলেন এবং সেটার কারণে আপনার ভিসা রিজেক্ট হয়ে যাবে অবশ্যই কোনো দেশই চাবে না যে আপনি যদি আপনার নিজের দেশে কোনো ক্রিমিনাল অফেন্স করে থাকেন আপনাকে তার দেশের ভিসা দেওয়া তো এইটা একটা মেজর পয়েন্ট যে কোনো ক্রিমিনাল অফেন্স যদি আপনি আপনার দেশে করে থাকেন তখন আপনার ভিসা রিজেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওভার স্টেইং প্রিভিয়াস ভিসাস দ্যাট মিন্স আপনি এর আগেও হয়তো অন্য কোনো দেশে বা ইউকেতেই আপনি এসেছেন ভিসাতে কিন্তু আপনার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে আপনি তাও ওই দেশে রয়ে গিয়েছেন ধরুন আপনি ইন্ডিয়াতেই গিয়েছেন আপনার ভিসার মেয়াদ ছিল এক মাস কিন্তু আপনি এক মাসের মধ্যে আপনার দেশে ফিরে আসেন আপনি দেড় মাস বা দু মাস সেই দেশে স্টে করেছেন সেই রেকর্ডটা যদি আপনার থেকে থাকে আপনি যখন ইউকের ভিসার জন্য আপনি আবেদন করবেন তখন তারা যখন চেক করে দেখবে যে আপনি আপনার পার্শ্ববর্তী দেশগুলাতে বা যে কোনো দেশে আপনি বারবার ভিসা নিয়ে আপনি যে যে আপনার ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণর আগে আপনি আপনার দেশে ফিরে আসেন আপনি বারবার আপনার ভিসা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও সেখানে স্টে করেছেন তখন আপনার ভিসাটি রিজেক্ট হয়ে যাবে ফলস ইনফরমেশন নিয়ে আপনি যদি কোনো ভুয়া জালিয়াতি বা কোনো ফ্রড ডকুমেন্টস জমা দেন যে আপনি টাকার বিনিময়ে কোনো ডকুমেন্ট তৈরি করেছেন কোনো সার্টিফিকেট বা টাকার বিনিময়ে কোনো সার্টিফিকেট বানিয়ে ইউকে এম্বাসির কাছে জমা দিয়েছেন এবং তারা যখন যাচাই বাছাই করার পর দেখবে যে আপনার ডকুমেন্টটা ফলস বা আপনি সেটা টাকার মাধ্যমে একটা ফ্রড সার্টিফিকেট বানিয়ে এনেছেন তখন অবশ্যই আপনার ভিসা রিজেক্ট হবে আমরা সবাই সচেতন হব এবং কোনো ফ্রড কোনো জালিয়াতি বা টাকার বিনিময়ে কোনো সার্টিফিকেট না বানিয়ে আমরা নিজের যোগ্যতায় সার্টিফিকেট তৈরি করে এক দেশ থেকে আরেক দেশে ভ্রমণ পড়াশোনা বা কাজের জন্য ভ্রমণ করব প্রুফ অফ রিটার্ন আপনি যদি কোনো দেশে ভিজিটের জন্য যান আপনি যদি লন্ডনে ভিজিটের জন্য আসেন যেহেতু প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ লন্ডনে আসে ভিজিটের জন্য 
আপনি যদি বাংলাদেশ থেকে লন্ডনে ভিজিটের জন্য আসেন বা আবেদন করেন তখন আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আপনার রিটার্ন টিকেট আপনি কেটেছেন কি না বা আপনি আপনার হোটেলে কতদিন থাকছেন হোটেল ভাড়া করেছেন কি না অনলাইনে হোটেলের টিকেট কেটেছেন কি না এবং আপনার ব্যাক করার রিটার্ন টিকেট আপনি কেটেছেন কি না আপনার রিটার্ন পলিসি যদি সঠিক না থাকে তখন আপনার ভিসাটি রিজেক্ট হয়ে যাবে ইভেন আপনি যদি স্টুডেন্ট ভিসা আসেন আপনাকে এক্সপ্লেন করতে হবে আপনার ইউনিভার্সিটির কাছে যে আপনি কেন এই দেশে আসছেন কেন আপনি আপনার সাবজেক্টটি বেছে নিয়েছেন আপনি কতদিন থাকবেন এবং আপনার পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর আপনি আপনার দেশে ফিরে যাবেন কি না এবং আপনি আপনার দেশে ফিরে যে আপনার দেশের জন্য কি ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করবেন এই দেশ থেকে পড়াশোনা করে এবং যারা কাজের ক্ষেত্রে আসে স্কিল ওয়ার্কার ভিসায় তাদেরও এক্সপ্লেন করতে হয় যে তারা কেন কাজ করতে আসছে এবং তার কাজের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পরে সে তার দেশে ফিরে যাবে কি না তো আমি বলবো যে আপনারা যখনই যেই দেশেই ভিসার জন্য আবেদন করবেন মূলত ইউকের জন্য যদি আবেদন করে থাকেন আমি আপনাদেরকে যে আটটি স্টেপ বর্ণনা করেছি এই আটটি স্টেপ যদি আপনি ক্লিয়ার রাখেন এই আটটি স্টেপ যদি আপনার স্বচ্ছ থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার ভিসা রিজেকশান হবে না আপনি সবগুলোর ডকুমেন্ট যদি কারেক্ট থাকে আপনার রিটার্ন পলিসি আপনার ক্রিমিনাল রেকর্ড আর আপনি অন্য কোনো দেশে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন প্রিভিয়াসলি সেগুলো যদি আপনি সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারেন আপনার ভিসা রিজেকশানের পার্সেন্ট হবে জিরো তো আশা করব সবাই ভালো থাকবেন সচেতন থাকবেন ফেক সব কিছুর হাত থেকে দূরে থাকবেন টাকার মাধ্যমে কোনো কিছু কিনবেন না কোনো সার্টিফিকেট তৈরি করবেন না নিজের যোগ্যতায় রাইট সার্টিফিকেট দিয়ে আপনি বিদেশ ভ্রমণ করুন এবং ফিরতে আসুন সবাই ভালো থাকবেন